ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్ కోసం తెలుసుకుందాం టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అసలు డైమెన్షనాలిటీ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం ఒక డేటా సెట్ ఉందనుకోండి ఆ డేటా సెట్ కి మనం ఇన్పుట్ అనేది కొన్ని వేరియబుల్స్ లో గాని కాలమ్స్ లో అంతా ఇస్తాం కదా సో దాన్ని మనం డైమెన్షనాలిటీ అంటాం ఆ డేటా సెట్ ని కొన్ని ఫీచర్స్ బేస్ చేసుకుని రెడ్యూస్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ ని మనం డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ అంటాం ఒక డేటా సెట్ ఉంది అనుకోండి మనకి చాలా ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి చాలా వేరియస్ కేసెస్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ ఐడి ఉంది సో ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడీస్ ఉంటాయి ఇలా అనమాట చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనకు ఉంటుంది సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనం తీసుకున్న మోడల్ అనేది కొంచెం కాంప్లికేట్ అవుతుంది ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే డేటా అనేది ట్రైనింగ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది సో అందుకని చెప్పి మనం డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే హయ్యర్ డైమెన్షన్స్ ఉన్న డేటా సెట్ ని తక్కువ డైమెన్షన్స్ ఉన్న డేటా సెట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సిమిలర్ గానే ఉంటుంది కాకపోతే మనకి డేటా సెట్ సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట ఈ టెక్నిక్స్ అనేవి మనం మెషర్ లర్నింగ్ లోని చాలా బాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేయడానికి అని చెప్పి మనం యూజ్ చేస్తాం ఇది ఎక్కడంటే క్లాసిఫికేషన్ అండ్ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఇది ఏ ఫీల్డ్స్ లో యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏ ఫీల్డ్ అయితే హై డైమెన్షనల్ డేటా ఉంటుందో దాంట్లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఎలాంటివంటే స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ బయో ఇన్ఫార్మెటిక్స్ ఇలాంటి వాటిలో యూజ్ చేస్తాం ఇంకా దీన్ని మనం డేటా విజువలైజేషన్ లోని నాయిస్ రిడక్షన్ లోని క్లస్టర్ అనాలిసిస్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం ఈ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ అనేవి మనకి టూ టైప్స్ ఉంది ఒకటి ఫీచర్ సెలక్షన్ ఇంకోటి డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఫీచర్ సెలక్షన్ లో మనకి సిక్స్ ఉన్నాయి మిస్సింగ్ వాల్యూ రేషియో లో వేరియన్స్ ఫిల్టర్ హై కోరిలేషన్ ఫిల్టర్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఫార్వర్డ్ ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇటు డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ అనేది టూ కాంపనెంట్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంది ఒకటి కాంపనెంట్ బేస్డ్ ఇంకోటి ప్రొజెక్షన్ బేస్డ్ కాంపనెంట్ బేస్డ్ లో మనం ఫ్యాక్టర్ బేస్డ్ అని కూడా అంటాం సో ఇక్కడ ఇండియన్ ఉన్నాయంటే ఫ్యాక్టర్ అనాలిసిస్ ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ ఇండిపెండెంట్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇటు ప్రొజెక్షన్ బేస్డ్ అయితే ఐసోమాప్ టిఎస్ఎన్ఈ యూమాప్ ఈ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ యొక్క కర్స్ అనేది కర్స్ ఏంటి అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది మనకి ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా అది చాలా కష్టం అవుతుంది సో దాన్ని మనం కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ అంటాం ఇన్పుట్ డేటా యొక్క డైమెన్షనాలిటీ అనేది పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఏ మెషిన్ లర్నింగ్ అల్గోర్థం అయినా మనకి అది కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఫీచర్స్ పెరిగే కొద్దీ మనకి మెషిన్ లర్నింగ్ అల్గోర్థం అనేది కాంప్లికేట్ అవుతుంది ఫీచర్స్ పెరిగితే అక్కడ శాంపుల్స్ కూడా పెరుగుతుంది రెండు ప్రపోషనల్ గా ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఉండడం బట్టి మనకి ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది ఒకవేళ మెషిన్ లర్నింగ్ మోడల్ అనేది హై డైమెన్షన్ డేటా మీద ట్రైన్ అయింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా అక్కడ ఓవర్ ఫిట్ అనేది వస్తుంది సో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది అక్కడ తగ్గిపోతుంది సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫీచర్స్ ని రెడ్యూస్ చేయాలి అందుకని చెప్పేసి అది డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ ని అప్లై చేయడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏమి ఉన్నాయంటే డైమెన్షన్ యొక్క ఫీచర్స్ ని రెడ్యూస్ చేస్తాం సో అలా రెడ్యూస్ చేయడం బట్టి మనకి స్పేస్ అనేది తక్కువ స్పేస్ చాలు డేటా సెట్ ని డేటా సెట్ ని రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనకి మెమోరీలో స్పేస్ అనేది కూడా తక్కువ తీసుకుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కంప్లీట్ చేయడానికి చాలా తక్కువ టైం లోనే తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట రెడ్యూస్ చేయడం బట్టి డేటా సైజ్ అనేది మనం తగ్గించినప్పుడు చూడగానే మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఎక్కువ లైన్స్ ఉంటే మొత్తం అంతా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా అదే తగ్గించేసాం అనుకోండి క్విక్ గా విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు డేటాని సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకో పాయింట్ రెడ్ అండ్ రెడ్ ఫీచర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు ఒకే ఒకే నేమ్ తోని ఒక త్రీ టైమ్స్ ఉంది అనుకోండి సో దాన్ని రెడ్యూస్ చేసేస్తుంది అనమాట మల్టీ కొలినియారిటీ బేస్ చేసుకుని దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది దీని డిసడ్వాంటేజ్ ఏమున్నాయంటే డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ వల్ల కొంత డేటా అనేది లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంది అదే ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్ లోని కొన్నిసార్లు ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనేది అన్నౌన్ కింద తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇదొక డిసడ్వాంటేజ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ కాం
chi square test anova information gain ilanti techniques ni use chestam second one wrappers methods deen main goal kuda same filter method lage kan ikkada machine learning model ni base cheskoni evaluate avutund anamata ee method lo endante konni features anevi machine learning model ki manam isthnam so ee performance em chestundante evaithe features accuracy ni increase chestundo aa model features ni add cheyadam evaithe accuracy ni taggistundo aa model features ni remove cheyadam ilanti chestundi ఈ మెథడ్ అనేది కొంచెం యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది ఫిల్టర్ మెథడ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కానీ దీంతో వర్క్ అనేది కొంచెం కాంప్లెక్స్ అని చెప్పొచ్చు దీంట్లో యూస్ చేసే టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ సెలక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ సెలక్షన్ బై డైరెక్షనల్ ఎలిమినేషన్ థర్డ్ వన్ ఎంబెడెడ్ మెథడ్స్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే వేరే వేరే ట్రైనింగ్ ఇట్రేషన్స్ ని చెక్ చేస్తుంది ఏ మెషిన్ లర్నింగ్ మోడల్ కి ఏది సూట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి సో దాన్ని బట్టి అవల్యూట్ చేసి దాని ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ బట్టి మాత్రమే ఉంచుకుంటుంది అనమాట దేనికైతే ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఉందో దాన్ని ఉంచుతుంది దీనిలో యూస్ చేసే కామన్ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే లాసో ఎలస్టిక్ నెట్ రిజ్ రిగ్రెషన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఏంటంటే ఏదైతే లార్జ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయో దాన్ని చిన్న డైమెన్షన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం అనమాట స్పేస్ తగ్గిస్తుంది అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అనేది ఈ అప్రోచ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కొన్ని రీసోర్సెస్ ని యూస్ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది కొన్ని రీసోర్స్ ని యూస్ చేసుకొని మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది ఈ ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లో ఉన్న మనకి మెయిన్ టెక్నిక్స్ ఏమున్నాయంటే ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ లీనియర్ డిస్క్రిమినెంట్ అనాలిసిస్ కెర్నల్ పీసీఏ కొడ్రాటిక్ డిస్క్రిమినెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ మోస్ట్ కామన్ గా యూస్ చేసే డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ ఏవే ఉన్నాయంటే ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ దీనికోసం నెక్స్ట్ వీయర్ లో డిస్కస్ చేస్తాను సెకండ్ వన్ బ్యాక్వర్డ్ ఎలిమినేషన్ అంటే ఒక స్టెప్ బ్యాక్ మూవ్ అయ్యి మళ్ళీ చేస్తాం కదా అది బ్యాక్వర్డ్ ఎలిమినేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్వర్డ్ సెలక్షన్ ఫోర్త్ వన్ స్కోర్ కంపారిజన్ ఫిఫ్త్ వన్ మిస్సింగ్ వాల్యూ రేషియో సిక్స్త్ వన్ లో వేరియన్స్ ఫిల్టర్ సెవెంత్ వన్ హై కోరిలేషన్ ఫిల్టర్ ఎయిత్ వన్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ నైన్త్ వన్ ఫ్యాక్టర్ అనాలిసిస్ టెన్త్ వన్ ఆటో ఎన్కోడర్ ఇవి మోస్ట్ కామన్ గా యూస్ చేసే డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ థ్య